হে এভরিওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড হ্যাপি সানডে কেমন আছো তোমরা সবাই আমি তো বেশ ভালো আছি তবে হ্যাঁ গলার আওয়াজটা একটু প্রবলেম করছে কারণ ঠান্ডা জল খেয়েছি আইসক্রিম খেয়েছি তাই গলার আওয়াজটা একটু বসে গেছে এছাড়া কিন্তু আমি ঠিকঠাকই আছি তো তোমরা সবাই কি ঘুম থেকে উঠেছো আজকে তো সানডে সবাই তো দেরি করে দিন শুরু করবে তবে জানো তো আজ কিন্তু আমার দিন শুরু হয়েছে একদম আর্লি মর্নিং এ মানে ওই সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছটায় আমার আজকে দিন শুরু হয়েছে কারণ ঘুম থেকে উঠে আমি আজকে ঘর ছেড়েছি ঘর ছাড়ার পর দিদি এলো দিদি এসে বাসন মাজলো ঘর মুছলো দিদির যে কাজ সেগুলো দিদি করলো আর আমি কিন্তু ঘর ছেড়ে স্নান করে নিয়েছি হ্যাঁ আমার কিন্তু আজকে তাড়াতাড়ি স্নান হয়ে গেছে তো যাই হোক এখন আমি চা নিয়ে বসেছি চা খেয়ে আমাকে বাজার যেতে হবে তো সারাদিন যা যা করব যতটা পারবো তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব স্টেটি বেরোচ্ছি এখন যাচ্ছি বাজারে আর হ্যাঁ আজ কিন্তু আমরা দুজনে মিলে বাজারে যাচ্ছি যেহেতু সানডে তার জন্য ভাবলাম না দুজনে মিলে বাজারে যাওয়া যাক তো বেরিয়ে পড়েছি এই যে পার্থ পার্থ গুড মর্নিং বলবে না এখন চলে এলাম আমরা এটিএম এর সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি টাকা তুলে তারপর বাজারে ঢুকব আর ঝিরঝির কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে বুঝতে পারছো তোমরা ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না চিচ্ছিরে করে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে এবার আমরা বাজারে ঢুকছি কত করে ইলিশ আমরা ইলিশ মাছ নিয়ে নিলাম হালদার চিকেন শপে চলে এসেছি এখন চিকেন নিতে তো আজকে চিকেন কলকাতায় দুশো টাকা কিলো তো দু কিলো নেব আমরা আজকে চিকেন দু কিলোতে তো চারটে লেগ পিস হবে আই না ওখান থেকে নেব একটা চিকেন কাটা হয়েছে এবার দাদা আরেকটা চিকেন কাটছে আমরা দু কিলো নেব দেখা যাক কতটা হয় এটাতে দাদা দোকানটা কিন্তু বেশ বড় অনেক স্পেসিয়াস কিন্তু দেখো আর কি সুন্দর মা তারার ছবি খুব সুন্দর মা তারার ছবিটা আমরা দু কিলো তিনশো নিচ্ছি চিকেন লেগ পিস গুলো গোটা রাখবে হ্যাঁ আর ব্রেসটা আমাকে মানে হাতটা ছাড়িয়ে দেবে হ্যাঁ হাতটা বার করে তুমি ব্রেসটা ওরকমই রাখবে হ্যাঁ লেগ বড় রাখবে কিন্তু ওই লাস্টের দিকটা একটু কেটে দেবে 
मान पिस करा दादा खूब सुंदर भाव ब्रेस्टर हाटा के छड़िए दीते तो छड़िए दीचे खूब शक्त हाटा छड़ान दादा के बोले छड़िए पिस कर दे पिस लागे ना जस्ट एम छड़िए दीते छुड़ी दिए छड़ाते दादा खूब सुंदर छड़िए दिए बेगुन आलू रेखने आलू ने पिंज ने किलो आलू और हाफ किलो पिंज नहीं निल आलू क्योंकि चंद्रमुखी नहीं जबा फुल देखो कत भैर जबा अर्किड गो देखो कि सुंदर लागसे देखते और टप गो एखने पावा जाए बस भलो भलो सरामिक टप एक मुड़ी पैकेट निल बड़ो एक मुड़ी पैकेट और एख दादार दोकने चले कचुरी निच्छे आज के ब्रेकफास कचुरी बजार करा गांधी रिक्शा उठब बजार कर रिक्शा उठे पड़े जा बंधुरा बजार ब्रेकफास करते बस पड़े सानडे स्पेशल ब्रेकफास कचुरी और तरकारी सानडे स्पेशल ब्रेकफास तुतान ब्रेकफास करते बस गार्थ ब्रेकफास करते बस ग और ये हमारे ब्रेकफास ब्रेकफास कर सोजा किचेने इस माँ धुए निल आज के करब इलिश माच बेगुन दिए तरह बेगुन एखे बार कर रेखे 
আর চিকেন ধুয়ে রেখেছি দুটো বক্সে রেখেছি এই বক্সে আছে চিকেনের ব্রেস্ট পিস এই যে এই বড় দুটো ব্রেস্ট পিস এই বক্সে রেখেছি আর এই বক্সে আছে বোন পিসগুলো আর আছে চারটে লেগ পিস লেগগুলো নিচে চলে গেছে এই যে দেখেছ এই লেগ পিসগুলো আর বোন পিস এই বক্সে রেখেছি আর এই বক্সে ব্রেস্ট পিস রেখেছি এবার এই বক্স দুটোকে ডিপ ফ্রিজে রেখে তারপরে কিচেনে চলে এসে রান্না বসিয়ে দেব সাড়ে বারোটা বেজে গেছে তাই তাড়াতাড়ি করে সব কিছু করছি ভাত হচ্ছে একদিকে একদিকে করল লালু ভাজা করছি এখানে ইলিশ মাছের ঝোল করব বেগুন দিয়ে তার জন্য বেগুন কেটে রেখে দিয়েছি আর সাথে কাঁচা লঙ্কাও রেখে দিয়েছি জলে চুবি রেখেছি নাহলে বেগুন কালো হয়ে যায় তার জন্য আর এখানে দেখো মুগ ডাল আছে কালকে তো আজকে লাঞ্চ হবে মুগ ডাল ইলিশ মাছের ঝোল বেগুন দিয়ে করল লালু ভাজা আর হোমমেড টক দই এই দিয়েই আজকে আমাদের লাঞ্চ ভাত নামানো হয়ে গেছে এবার ইলিশ মাছ করব তার জন্য বেগুন প্রথমে ভেজে নিচ্ছি আর এখানে ইলিশ মাছে নুন হলুদ জিরে গুঁড়ো সর্ষের তেল লঙ্কা গুঁড়ো একবারে মাখিয়ে রেখে দিয়েছি বেগুন ভাজা নামিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে ইলিশ মাছ করে নেব জাস্ট লাঞ্চ করে উঠলাম এখন বাজে পৌনে তিনটে আর লাঞ্চের সময় যে ক্যামেরা অন করব ভুলে গিয়েছিলাম জানো তো আসলে ভুলে গিয়েছিলাম তার মধ্যে আরেকটু তারার মধ্যে রয়েছি কারণ তুতানের টিচার চলে আসবে তিনটে সময় টিচার আসবে তার জন্য তাড়াতাড়ি করে লাঞ্চ করতে বসলাম বলে না আরও ক্যামেরা অন করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো যাই হোক আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে আর আজকে সকালবেলা না কালকে রাত্রে যে ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড়গুলো কেচেছিলাম সেগুলো আজকে সকালবেলা শুকো দিয়েছি তো ওগুলো না এখনো পর্যন্ত শুকোয়নি আবার এদিকে বাইরে বেশিক্ষণ রাখতেও ভয় লাগছে কারণ কখন ঝুপ করে বৃষ্টি নামবে তার নেই ঠিক বর্ষাকালে তো এটাই একটা সমস্যা যে কখন বৃষ্টি নামে তার নেই ঠিক জামা কাপড়গুলো যে একদম শুকোয়নি তা না হাফ শুকিয়েছে কারণ যেহেতু ওয়াশিং মেশিনে তো জল ঝরে যায় তো তার জন্য জামা কাপড়গুলো হাফ শুকিয়েছে আর হাফ ভেজা রয়েছে তো এই জামা কাপড়গুলোকে ব্যালকনিতে রেখে নিশ্চিন্ত মনে একটু শুতেও পারবো না কারণ কখন ঝুপ করে বৃষ্টি নামবে তার নেই ঠিক অলরেডি ও হ্যাঁ বলতে বলতে অলরেডি বৃষ্টি হচ্ছে ও দাঁড়াও জামা কাপড়গুলোকে তুলে নি অলরেডি বৃষ্টি নেমে গেছে ঠিকই বলেছে তুতান মানে বর্ষাকালে না এটাই একটা সমস্যা যে জামা কাপড় শুকো দাও আবার তোলো কি বলবো বলো তো বর্ষাকালে বিগেস্ট প্রবলেম এটা ধরো জামাগুলোকে তুলে নি জামা কাপড়গুলো সব তুলে চেয়ারে রাখলাম মানে তোমাদেরকে বলতে না বলতে তুতান দেখালো যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে কি বলবো বলো এবার একটু রেস্ট নি জামা কাপড়গুলো বৃষ্টি কমলে আবার শুকো দিতে হবে বর্ষাকালে এটা একটা ভালো খেলাও তো যাই হোক এখন একটু রেস্টই পরে আমার বন্ধুরা সন্ধেবেলা এখন সাতটা বাজে আমরা তিনজনে মিলে মুড়ি খাচ্ছি এই যে মুড়ি ওদিকে পারতো এই যে তুতান আর এই যে মুড়ির বাটি আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা তিনজনে মিলে অনেক দিন পর একসাথে আজকে মুড়ি খাচ্ছি যেহেতু আজকে সানডে সবাই বাড়িতে রয়েছি মনে হলো সন্ধেবেলা সানডেতে মুড়ি মাখা হচ্ছে আইডিয়াল টিফিন কারণ সন্ধেবেলা পরিবারের সাথে বসে মুড়ি মাখা খাওয়া একটা মজাই আলাদা তো এখন আমরা তিনজনে মিলে মুড়ি মাখা খাচ্ছি মুড়ি মেখেছি বাদাম দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আচারের তেল দিয়ে বেশ ভালো লাগছে কিন্তু রাত দশটা তেইশ বাজে আমরা এবার ডিনার করব তাহলে চলো আজকে ব্লগটা আমি এখানেই অফ করছি কারণ এরপর তো ডিনার করব তারপরে ব্রাশ করা নাইট ক্রিম ইউজ করা তারপর তো শুয়ে পড়বো তাহলে চলো আজকে ব্লগটা আমি এই পর্যন্তই রাখলাম এই ব্লগের কোনো অংশ যদি তোমাদের একটু হলেও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব বা বাই লাভ ইউ অল টাটা গুড নাইট